qu'on est la meilleure tribune du championnat Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer cette émission avec une nouveauté, c'est la première nouveauté de l'été, ce qui va y en avoir un petit peu jusqu'à septembre à peu près. Et on a commencé par le logo, on a un tout nouveau logo qui est tout beau, tout neuf. Alors pour être totalement honnête, c'était pas forcément prévu. Mais ça s'est fait, ça s'est très bien fait. D'ailleurs, on remercie le compte des frères Gabel de nous l'avoir fait. Un immense merci à lui pour son travail. Je vous, on va vous mettre le lien. Vous incite à aller le follow pour, pour le taf. Il a déjà fait d'ailleurs quelques visuels aussi pour, pour, les, pour, les filles, pour les filles du taf, dont pour Selena Altoun Koulak. C'est lui qui est l'auteur de notre nouveau logo. On l'a changé, on l'a annoncé lundi. Donc voilà, dites-nous si vous aimez bien ou, ou pas. Ça, ferait, ça fera toujours plaisir d'avoir. Vos avis, c'est toujours constructif, c'est toujours intéressant, mais un gros 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 merci euh, au compte les frères Gabel du coup pour ce pour ce nouveau design qui est tout beau, tout chouette. Les gars, content du nouveau logo Ben, tu dois être content parce que tu, tu l'as voulu, tu l'as souhaité, on l'a vu dans un réel à la mi-temps de la finale. Ah, j'en avais parlé, c'est moi qui ai mis l'idée de ce que j'ai vu, donc euh, on peut me, me gratifier de ça. Non, non, très bien, c'est évolué. Pour les c'est important la com. <rire> très vrai. Et non, non, il, il, je le trouve très beau, très bon. <rire> merci pour le boulot en tout cas. T'as bien bossé. Ouais. Monsieur, on, rajoute, on enchaîne, nous avons. C'est bon. Il est, il est moderne. Il ouais. est moderne, mmh, c'est vrai. C'est un beau logo. Ouais. Et il ouais, euh, refaire un t-shirt. Très très cool. Ouais, mais t'inquiète, c'est prévoir faire plein de choses cette année. Ça va être, il va y avoir il y plein, 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 plein de surprises. Je pense qu'on va faire une année de merch cette année. Ouais, on il y aura des collabs. Il y aura de la collab. Ouais. Il y aura de la collab. <rire> euh, euh, je pas, nouvelle <rire> saison. <rire> nouvelle saison. <rire> ça va être long, putain. Ouais, ouais, bah, nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouveau jingle, les amis. Et c'est le moment de vous faire plaisir. C'est le moment d'être inventif. Il y en a juste un qu'on va pas bouger parce que c'est un de nos préférés c'est le jingle débat avec les moussaillons sauf ici Ro s'en va mais on ne le souhaite absolument pas et on non. veut qu'il reste mais faites-vous plaisir si vous voulez nous envoyer des nouveaux jingles pour cette nouvelle saison faites-vous plaise on en, a, on en a commencé déjà nous à en faire de notre côté il y, aura, il y en aura des, des, des nouveaux il y aura un nouveau jingle d'ouverture aussi qui va arriver mais ça on vous le je vous le spoil un petit peu mais il y aura une, une vraie révélation pendant, pendant une émission euh, il, ça sera même joué en direct enfin, vous verrez dans, dans l'été un peu plus tard mais si vous avez des idées, si vous avez des envies, n'hésitez pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Tous ceux qui ont été faits l'année dernière, d'ailleurs, ont été mis en, en ligne. Ouais, et bien. on arrivera toujours à trouver des chroniques ou des, ou des rubriques pour vous les caler. Donc n'hésitez pas à les faire. Ouais, parce que moi, pour les 3 minutes, j'ai pas, pas de jingle, donc n'hésitez pas. Quoi. On réutilise les vintage Nathan de l'époque, mais bon, c'est un peu lent. Donc si vous avez des idées euh, d'extraits, de, de trucs à la, à la con à mettre, euh, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir pour les envoyer sur notre adresse mail, la feuille de match pro, gmail.com. Je répète, la feuille de match pro à l'heure gmail.com tout attaché et en minuscule faites-vous plaisir les amis oui voilà. il oui, oui. y a un truc pro oui, parce oui. qu'il y a des trucs pas pro euh, voilà, euh, c'est surtout que c'était pris le nom de domaine voilà, <rire> c'est bon, euh, sympa ton la feuille de match 1 la feuille de match 2 non c'est bon c'est Fredo qui me regarde pro euh, et ouais. quoi <rire> Fredo, je sais que tu étais oui. impatient et que tu n'avais pas la réponse. Effectivement, Adam, c'est bien Adam de Paris. Ah, bien alors, bonjour Adam. Voilà. Eh ben, bonjour à tous si les autres. Si Nantes, tu l'aurais dit, tu voilà. mais ouais, euh, à Paris, c'est bon, ça passe. Quoi. Là, as droit, bonjour ah, il bonjour à tous les autres fans. Alors. On a une question de légendaire sur euh, Twitch qui demande si le t-shirt avec le nouveau logo sera aussi cher que le t-shirt de chez Nike. Non. Non parce que euh, on, on fera pas ça, on fera pas ça aussi cher et il y aura sûrement des t-shirts mais on va faire on va faire pas mal de trucs, on a pas mal d'idées, ouais. euh, on n'a pas mal de, de, de... Il y a des espaces encore là-bas. <rire> on a pas mal, yeah. mal d'idées mais il y aura des t-shirts et je pense qu'on va faire des t-shirts bah, pour l'équipe mais on, je pense qu'on fera aussi des t-shirts pour euh, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent en avoir. Il y en aura qui seront achetés peut-être à gagner aussi, je sais pas, ça dépendra oh. aussi des, des moyens de vos abonnements aussi que vous mettez ouais. des subs parce que les subs qu'on a eu l'année dernière vont nous aider aussi à financer. Tout ça. On a, je viens de voir aussi Chocolat Infra Time qui, qui suggère une collab avec Janine. Oui, oh putain. Alors les t-shirts seront plus chers que les maillots <rire> du coup. <rire> on va enchaîner, messieurs. On va, on va rentrer dans le, dans le bousin. On en a un petit peu parlé tout à l'heure en off. Les droits TV. Alors. Les droits TV, après des semaines de suspense, nous avons enfin un diffuseur, ce sera Dazen. Donc pour 8 matchs et un match, le premier choix pour Bean, on parle à peu près de 650 millions avec les droits internationaux. J'insiste sur le droit international, on est très loin du milliard que, que M. Labrune nous promettait. Mais bon, c'est toujours ça de prix, parce qu'à 40 jours de la, de la reprise de la Ligue, on n'avait toujours, toujours pas de diffuseur. Donc on est sur une nouvelle chaîne où il faudra à peu près débourser 50 euros par mois pour voir toute la Ligue 1, Bean et Dazen confondus. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, les gars euh, Tout ça, c'est droit de TV, euh, Mehdi, qu'est-ce que ça t'inspire on, on était dans la merde. Et on, on est, est toujours dans la merde. On est un peu moins dans la merde provisoirement, mmh. mais on y est encore jusqu'au coup de toute façon, ouais. parce que 
Parce que les chiffres ne seront pas... Je veux dire, les chiffres attendus, euh, enfin, la chaîne ne sera pas rentable. Ce n'est pas, enfin, pas possible au prix, euh, au prix demandé. Voilà, la niche de footballeur en France, elle n'est pas assez importante pour, mmh. que, pour que les gens payent ce prix-là. On ce prix pour ce contenu, quoi, surtout. Exactement, et encore plus pour ce contenu-là, parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. Il y a Betclic Elite, et Elite, le MMA et mmh. je ne sais pas quoi. Là, et, bref, il y a, y a, y a trop, peu de, trop peu de choses dans l'offre. Et puis, voilà, mais c'est provisoire. De toute façon, c'est pour ça qu'ils veulent mettre une clause de sortie. C'est parce que c'est parce que ça ne ça, ça, ça pourra pas durer. C'est une solution parce qu'il euh, bah, fallait quelque part sauver des clubs. Sinon, il y a euh, peut-être 8 à 10 clubs qui mettaient la clé sous la porte. Donc, il fallait de l'argent de suite. Et voilà, ils n'avaient pas le choix. Il euh, y a des présidents qui gueulent parce qu'ils auraient préféré la plateforme. Mais avec la plateforme, il y a des, plein de clubs qui n'auraient pas survécu. Mmh. Euh, si tu voulais mettre une plateforme en place, euh, c'est un projet à, que tu dois prévoir un, deux ans à l'avance mmh. euh, mmh. voilà, pour que les clubs puissent le prévoir. Là, c'est peut-être un projet qui viendra à l'avenir. C'est peut-être l'avenir aussi de, du foot. La NBA fait ça et ça marche très bien. Euh, il voilà, y, y a des sports. Les, les droits télé, les droits télé, est-ce que c'est l'avenir C'est une question qu'on a en droit de se poser. Donc, donc bon, est-ce qu'on est qu en viendra là Mais en tout cas, dans la précipitation, c'est la moins pire des solutions. Pour la saison prochaine, ça sauve les meubles. Mais pour les suivantes, on, on, est, encore, on est encore clairement la, la merde, de la merde jusqu'au coup. Quoi. Ce que j'ai cru comprendre, c'est une solution temporaire pour justement laisser un an, voire deux ans à la Ligue pour lancer sa, sa plateforme. Donc ça pourrait être potentiellement une, une évolution, mais juste, ils ne veulent pas la lancer maintenant pour pas justement euh, ça aurait pas pu être se planter dans les grandes largeurs. C'est ça. Si, quand tu as des dirigeants qui sont compétents, ça se oui, voilà, voilà, euh, Avec des gens qui travaillent, il y a le panic buy et il y a le panic droit télé. Après, euh, sache euh, que Vincent Labrune s'est gavé et que déjà sur CVC, mmh. il, a une prix, il a eu une prime, il a un pourcentage aussi. Sur les droits TV, il a, il a quelque chose et qu'il n'a pas bossé pour l'intérêt des clubs français, mais pour son propre intérêt. Ça a donné mmh. ce désastre-là. Mmh. Je vous conseille les, les podcasts de l'after ou certains articles aussi qui tournent. Vous, vous verrez, c'est cata catastrophique, voire cataclysmique. Ouais, c'est Sper Rando qui suit ça aussi au euh, niveau économique. Oui, hein, très bon bon à bon. suivre toujours pas mal, pas mal d'informations et juste un passant je crois qu'il y a une trentaine qui vient de s'abonner avec Prime sur Twitch c'est la reprise pour tout le monde c'est ben ouais, je vois ça ouais. Après, on n'est pas à l'abri d'offres euh, groupées canal bin euh, bien sûr euh, ils vont être euh, obligés tu vois, une offre mmh. à 40 balles ouais. bin d'Azon mais ça reste 40 balles juste ouais, ouais, mais ça fait toujours euh, de l'argent rajouté en plus euh, t'as l'impression que année, voilà, la télé en baisse quoi ouais. ah bah ça c'était super et puis bon mais ça, oui on en a pas parlé mais tout le monde vous êtes tous vous pensez tous la même chose, mais voilà, l'IPTV a explosé. Et... Mais justement, on a fait un voilà. petit sondage, tu vois, il y a 8% qui ont dit qu'ils s'abonnaient à la chaîne, 23% qui rendent dette, 29% qui iraient au Danu, 39% qui iraient à la radio. On a oublié de mettre l'IPTV, mais dans les commentaires, c'est ce qui a le plus marché. Mais heureusement, parce que tu aurais fait 90%. Et oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, <coughs> moi, je, pour être honnête avec vous, sans, sans faire de la pub, un petit peu aussi quand même, euh, 40 balles par mois, tu viens au Danu, tu, tu prends deux, mais sans boire d'alcool, tu prends juste un coca à chaque fois, ça te coûte <coughs> beaucoup moins cher, même avec <coughs> le ticket de métro ou le, ou le prix de l'essence. Oui, ça te reviendra moins cher, tu passeras un meilleur ouais. moment que tout seul devant ton, de, sur ton canapé. Hein. Ça c'est sûr. Donc c'est les gens à faire ça. Il y a des pays où, ce qu'on en, en parlait avant l'émission, il y a des pays où c'est une tradition de faire ça. Les abonnements oui, sont très sûr. chers, il y a peu de monde qui peut se les payer. Oui. Donc il y a des, en Espagne, je crois qu'il y a carrément des abonnements spéciaux pour les bars. Et donc les gens vont voir les matchs dans les bars. Et moi je suis pas, enfin en tout cas moi c'est un truc qui me déplaît absolument pas de se dire que tu vas aller voir le match dans le bar et pas coller euh, sur ton canapé. Euh, voilà, c'est un peu moins facile, mais c'est plus sympa. Pareil, ça se prépare aussi. Je veux dire, je fais une politique d'incitation aux gens d'aller un petit peu dans les lieux ouais, ce extérieurs à tout. Mais là, c'est fait en Espagne. Ouais. Ouais. C'est pas trop la culture en France. Hein, je, non. Le fait d'aller voir du sport sûr. en extérieur et dans sur des les bars, gros événements, peut-être. Ça va le devenir un peu plus. Sur les bah, gros euh, événements, peut-être pas pour un TFC Metz. Tu vois, pour un euro, etc. Ouais, pour une compète. Pour un Espagne France, par exemple. Euro Coupe du Monde, Ligue des Champions, ça bouge. Ils n'ont pas évoqué aussi une possibilité de pay-per-view aussi sur Dazone c'est-à-dire que tu, tu si, aurais la possibilité de payer au match. Mais alors non, c'était pas la zone, je crois que c'était la chaîne de la Ligue okay. qui avait mis ça. Mais je crois que je l'ai vu aussi alors, au centre de la C'est possible, mais ça, ça, moi je pas l'idée. Mais... Alors au tout début, Bill ne faisait et ça n'a pas marché mmh. du tout. Et après, tu as Donc, eu. Il les matchs, à... mais à l'époque, c'était pas cher, Bill, c'était quoi 11-12 euros quand ça, quand ça arrivait oui. Pour ouais. la possibilité d'acheter des matchs, c'était 3,99 le match, un truc comme ça, mais ça n'a pas marché au bout d'un an. Le plus aussi, tu où tu achetais ton match, tu appuies sur OK, tu as le droit qu'à ce match-là, mais je te parle il y avait au moins 20 ans. Non, ça ne marche pas là. Avec les multiplex là. Ouais. Ouais. Et juste, on a Lucas Lerté qui va nous faire un abonnement à la communauté. Donc euh, merci à ouais. toi. Ça fait un abonnement de plus ça, sur Twitch. 
Euh, on, a moins de, on a moins de sous pour la Ligue 1, mais moi je trouve que c'est pas un problème ça. Et la Ligue 2, Camille. Et la Ligue 2, pardon. Non, la Ligue 2 a presque pas perdu. Mais il faudra juste mieux ouais, travailler en fait. Crois. Plutôt que de, de, de mettre des gros perdu, salaires non, des non, joueurs. Ils ont toujours le même fonctionnement, la Ligue 2, avec Bin. Sauf que match. Et même dans le c'est mieux pour eux. Ah oui, oui, effectivement. C'est même mieux pour eux. Si l'équipe a gardé un match ou pas, c'est bien qu'ils aient un match gratos. Plutôt que de mettre des gros salaires des joueurs qui servent à rien, essayer de mieux travailler. Le Redivisi, c'est 93 millions d'euros, je crois, les droits TV. Ils, sont, ils vont toujours ils ont plus loin. Ils vont ils ont bien fait. travaillé. Ils, 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 ils vont plus loin que nous en Coupe d'Europe chaque année. Donc euh, c'est pas une question de c'est pas une question d'argent. Je vous rappelle que Lyon et Marseille des mêmes budgets si je pas de conneries que l'Atlético Madrid ou des clubs comme ça. Ouais. Mmh. Et c'est pas pour autant qu'ils sont qu'ils sont aussi bons. Ah, donc euh, bout d'un moment mieux savoir gérer son argent en France, ce sera peut-être pas plus mal. Il faut juste vous le voir peut-être d'une autre d'une un, autre manière. Nous à Toulouse, je trouve qu'on est on est moins dépendant, enfin, dans les discours euh, de, de Comoni en tout cas, c'est qu'on essaie de chercher de l'argent la, ailleurs, il y a, on essaie de travailler autrement, de ne pas être trop dépendant. On n'était pas sur la sellette, enfin, il y a des clubs on qui étaient pas sur la sellette. Bah, c'est pas comme, Apple, euh, par exemple, hein. le, On a le pire chacun 20 ans, non Un truc comme ça, un droit télé Comment Oui, euh, depuis plus, 2004 euh... ou 2005, si ouais. c'est pas de bêtises, c'était pas aussi ah, bas. C'est mais... bah, le revenu principal des clubs. Euh... Trois quarts des clubs de Ligue 1, quoi. Donc, euh... c'est là peut-être le problème aussi. Ouais. T'es trop dépendant. T'es trop dépendant et t'as trop cru à ce qu'on t'a vendu. Ouais, c'est une bulle spéculative. Ouais, Est-ce que vous Ligue 1. vous abonnerez à la chaîne quand même pour voir les matchs du TEF ou non Non. Pour finir. Ah, non. non si j'étais pas or... abonné à Amazon, je vois pas pourquoi je m'abonnerais à Amazon. Or une... offre drastique, non. C'est une canteur, ouais. Non, or, euh, or offre partageable. On a d'autres solutions. S'il ouais. y a des offres partageables, pourquoi pas Mais sinon, euh... ouais. soit tu casses les prix, soit tu fais des offres partageables. Donc, moi, je regarde la Ligue 1 quasiment que pour le TF. Et c'est vrai que soit on est au stadium, soit on est au Danube. Donc, euh... Parfait. Je sais pas. Euh, Après, c'est vrai pas. que l'idée de faire de la plateforme, c'était pas idiot en soi. C'est la solution. Ça, cher aussi. Pas, pas, pas trois semaines avant. Euh, oui, c'est la foot, hein, le truc là. Non, mais oui, non, mais pas trois semaines avant. Mais... Non, mais et surtout, oublie pas qu'avec la plateforme, tu touchais pas d'argent d'entrée. Et ça, ça a compté oui, dans non, le vote aussi. Comme tu as dit, ça se calcule avant, ça se calcule de 3-4 ans avant. Mmh, tu voilà, ça, tu montes ton projet. Tu... Et c'est là où c'est étonnant parce que les mecs, ce sont tous des gros chefs d'entreprise. Et dès qu'ils foutent les pieds dans le foot, on dirait qu'ils font n'importe quoi. Enfin, non, mais il y a zéro gestion. Il y a moins de contrôle, tu as moins de pouvoir sur ce que tu fais. Bon après, c'est bon l'échec de la brune quand même. Oui. oui, oui. Il est toujours là. Hein. Et de ceux qui l'ont nommé, c'est ça qui me saoule. Ça qui m'étonne aussi. Parce qu'on dit euh... la brune, mais c'est quand même les présidents de club qui le nomment. Quoi, donc. Ah oui, oui. Bah, euh, Colin, ouais, Caillot. Mmh. Hein. Mmh. Il y en a, il y en a pas qui est bon. Ouais, on va s'éterniser. Bah, on va juste euh, remercier Henri qui vient d'offrir un abonnement à la communauté. Qui Noël. a renouvelé le Noël. 11e mois d'abonnement consécutif. Et comme dit Lucas Alerté, on préfère donner à la FDM qu'à la brune. Et oui, c'est ah, des oui. mecs qui sont chauds cette année. Bah, ouais, 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 au pire, on demandera à Henri de nous payer l'abonnement d'Azon. Il sera peut-être chaud. <rire> ça, c'est grâce à mon pensé. vétan. Les gens claquent pas l'argent dans les bars parce qu'il fait des gueux. Ouais, donc ils nous le filent. Il faisait 35 degrés, on n'avait pas la mer. Euh, bon les droits de TV en tout cas ça c'est fait euh, nous on vous conseille de venir au Danube on s'amuse bien on, on a des petits jeux on peut gagner des boissons on peut manger tranquille et le, le partenariat sera renouvelé une nouvelle fois l'année prochaine donc ça c'est aussi une nouvelle annonce pour, pour nous on sera oui, tous, les matchs, tous les matchs à l'extérieur on sera au Danube et on vous fera vivre tous les matchs du Toulouse Football Club et euh, on fera bah, peut-être encore des nouveaux, nouveaux jeux il oui, n'y a plus, y a plus euh, si ce qu'on peut faire les passements de jambes, mais bon. bon on en trouvera bien un autre. Oui, ah oui, si, 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 si j'ai la verte, il debout par exemple, on peut le voir. Ouais. 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 <rire> Allez, le programme des amicaux. <rire> il oh, est le regard noir de Vincent. Les gars, avec le dernier match qui n'est plus un match de gala, mais un coup de com' avec le trophée Purple, puisqu'on affrontera le Real Val la Real Valadoïd. Trophée Purple, vraiment euh, Trophée euh, Viola. Hein. Ouais. Trophée Viola, trophée viola ouais. j'espère. Purple. Euh, je sais pas, j'ai mis Purple. Non, mais je pense que c'est Viola. viola, ouais. viola ouais. Ouais. Bah, oui, j'espère qu'il y a des Espagnols. Ils, font pas ils voulaient montrer qu'il est bilingue en anglais. On l'a vu. Voilà. Mais nice. euh, bon, nice encore une fois, le passe Forza Viola qui, 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 qui explose. Hein oh, enfin, euh, allez, on va se la dire autrement. On, on, je sais pas, on est un peu. Ouais. Ils prennent un peu pour des cons quand même. Ouais, ils ont essayé, Mais ils n'ont pas réussi. Voilà. Enfin, C'est est... trop cher. Okay. Est-ce que. Est T'es capable de tu, payer tu le pass sors, Forza Viola cher. encore plus cher. Mais tu le sors d'où l'argent pour payer une, une, une équipe de gala fait, Moi je vois que Brest fait deux matchs amicaux, je crois qu'il y en a un contre la Juve et l'autre. Ouais, mais il joue avec des champions. Ouais, des champions. Ouais, donc ah, les mecs qui claquent, ah, ah, oui, de donc gala, les mecs moi, claquent leur ça, pognon en fait. sur un match amical. Euh, non, non des, des fois c'est dans les clauses de transfert aussi. Ah mais non, le Europa League. Parce qu'ils avaient vendu Moukiri, ils avaient dit on ferait un match de gala. Des fois dans les transferts avec des gros clubs, tu peux avoir. Ils en ont deux,
contre eux, c'est pas rien. Enfin. J'ai rien contre eux, mais dans ce cas-là, dis que tu veux créer un trophée Viola, que t'as tenté la Fio, que ça n'a pas marché, t'as tenté Anderlecht, que ça n'a pas marché, t'as eu le Valadoïde, ça a marché. Pourquoi Et pas, mais n'annonce pas un match de gala, ouais. c'est ça mmh. qui me dérange en fait. Mmh. Arrête d'annoncer des choses que tu ne fais pas. Si, oui. le R9. Euh... Non mais c'est vrai que... Euh, le, le vrai, vrai. Le vrai. Le vrai. Ouais, exact. Eh ben, rien que ça, d'avoir Ronaldo au stadium, ouais. c'est lourd à comment dire. Les buvettes vont être contents. J'espère au moins qu'il fera le coup d'envoi. Non ouais, mais un, un match que bien. tu peux faire à Tarbes ou au stadium, tu vois, enfin, je veux dire, c'est Valladolid, tu peux autant le jouer à Tarbes, à Pau ou à Saint-Sébastien. Il n'y euh, ouais. a, a rien de, de gala quoi, dans le... le... Le seul annonce un trophée Viola et tu dis tu cherches une équipe violette au pire assume-le jusqu'au bout et tu le vends pas comme un match de gala c'est ça qui me dérange le, le seul avantage entre guillemets c'est Freefly qui, qui, le, qui le dit je pense qu'un peu d'ironie c'est qu'il a profité pour prendre les places en place du capital à 5 euros parce que du coup c'est avec le pass 5 euros partout dans le stade donc tu te fais un petit kiff quoi oui, en plus c'est pas gratuit quoi non, non, c'est pas gratuit. Oui, tu oui, payes. Nous, on l'a pas gratos avec le pass Forza Non, tu payes. C'est 5 euros. Faut que tu prennes ta place. Oui, oui. C'est 5 euros. <rire> le de ne pas être Forza Viola, 5 euros. Ça. Viola, 10 euros. Grand public, 15 euros. Voilà. Et ça sera pas diffusé, évidemment. Ben bah, non, puisqu'il n'y a pas de plateforme. Ah, alors que l'an dernier, la Roma, c'était diffusé. Ouais. Tous les matchs étaient diffusés. Tous. Ouais. 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 C'était Jobert qui s'en occupait, apparemment. Voilà. Euh, bon, ce, vous y serez Non. Non. C'est le 10, t'as dit Non. Je n'ai pas dit quand ah, est-ce que c'est. Je crois que c'est le 10. Crois que le 10 non, ouais. Ça dépend. Si on lui fait les 10 subs, peut-être pas. Non, non, je pense pas. Ah non. Ok. Ah, si après ça reste un match de prépa, voilà, tu... c'est un match de prépa. Bah ouais, moi je préfère ouais, donner mais... 8. Tu vois, j'ai payé 8 balles pour la Blagnac samedi, je sais que ça va dans les caisses du club de Blagnac. Je préfère ça sera le dernier match de prépa euh... ouais. Oui. Ah, euh, non. Ma match de gala, oui. Oui, oui, oui. oui. Enfin, on le connaît le stade. Tu vois l'intérêt du match de gala, si tu es dans un stade que tu connais pas, qui est joli, toi. Donc pour le grand public qui n'est pas habitué, c'est sympa. Mais pour nous, on est abonné, une semaine après on y est au stadium, donc c'est pas la même attente non plus. quoi puis il y a rien de galère, on sera pas la douille, enfin, je suis désolé. C'est un bon amical. Oui, voilà, c'est un très bon amical. Mais c'est pas. T'as fait de venir du Sud-Américain, ils sont pas chers, les mecs qui viennent à genoux, quoi. <rire> c'est waouh. <rire> la viande est <rire> C'est vrai, quoi. La plus du Zion va être changée quelques jours avant le début du championnat. Euh, voilà, c'est une info, euh, mairie.com. Mais surtout, reste qui va, qui va diffuser, yes. Qui va disputer les JO, les gars. Oh. Ça y est, au officiel, il sera sûrement très fortement numéro 1. Ah, il est, oui, oui. Il mais euh, qui pour le remplacer en attendant bah, Dominguez. C'est évident pour vous. Oh, oui. Pas de la combe. Je pense pas. Trop juste, enfin trop jeune. C'est pas un cadeau. Ouais. Que tu y fais. Faut voir. Que tu joues Nantes. Parce que Marseille. Du, euh, non, voir. Nantes, Nice, Marseille. La prépa débute, oui. faut voir. Oui, parce que le, le, gamin, le, le gamin qui a jamais eu sa vie, qui découvre la Ligue 1, ça arrive une fois par génération, on a eu reste. Hein. Donc euh, je pense pas que. Il faut que je me trompe, hein, il y a Hog aussi qui est de retour de prix. Ah, ouais, mais lui, enfin, oui, mais c'est pas. Il devait Dominguez, rester Dominguez, oui. Domingue, euh, Dominguez, euh, il, non, oui, il y a des rumeurs qui disent qu'il partirait parce qu'il voulait jouer. Quoi. Mmh. Sauf que là, au final, il va pouvoir faire un petit bois tranquille. Après, c'est l'occasion pour lui de se montrer oui. qu'il à partir. Après, si tu sais qui paraît que tu lui fais faire la prépa entière et qu'il joue. Bah, ouais, mais c'est à deux par rapport à la prépa attitude, c'est pas vrai après. Question de regarde Dominguez, tu le fais jouer, tu lui dis fin août, s'il y a une offre, tu peux partir, mais tu restes avec nous. Non, mais si tu sais déjà à peu près qu'il va partir. Ah bon, Hog, oh, c'est plus trop. Enfin, c'est pas. Il a combi, il est jeune. Enfin, c'est un jeune, c'est compliqué. Surtout que t'as quand même trois matchs qui sont pas non plus cadeaux. Hein. Non. Apparemment, il y a Chocatin qui demandait combien de matchs il serait éloigné. Free nous dit 5 journées. Donc, euh, quand même. 5 euh... Non, pas autant. Ah, si, il a peut-être des vacances après. Ouais, après bah, il a congé. Ouais. 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 Parce que là, il a repris plus tôt que tout le monde. Ouais. Donc, ouais. 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 Il n'a pas arrêté, surtout, je crois. Si, si, il a dû si, arrêter. Si, ils ont arrêté 2-3 euh... semaines, ils Mais ont pas... repris ah ouais. quand Beaucoup on était en 8ème, je crois. 5 journées, ça fait quoi Début octobre, quoi. Euh, ouais, fin septembre, ouais. ouais T'as la très internationale et tout en septembre On est en août, fin août, la très Ça va recruter un gardien, non, Mehdi Bah oui. Hum mais si ça va, il est obligé d'avoir un gardien, ouais. oui. Ouais. Oui, si Dominguez s'en va, si Dominguez reste, tu peux le faire. Mais pas, sur, pas pour la fin de saison, hein. tu fais avec ton numéro 2. Même s'il faut faire avec Dominguez 5 matchs, tu fais avec Dominguez ouais, 5 matchs. Tu feras avec lui. Hein. Oui, On va faire avec. Hein. En tout cas, commence avec lui. Si jamais il voit que ça marche pas ou qu'il y a des questions de transfert. Oui, c'est ça. Pas très mal amical. Les deux matchs, il avait. Ouais, sur les deux matchs, il n'a pas fait deux coups. C'était pas mal. Un roi, ouais. On dit. On verra bien On verra bien sur Zanico qui vont venir. Péno, oui. On dit Tolosa. C'est la vie de la vie d'Aloca. Rien ne nous arrêtera. Oui, ça sort l'escalier. Clic, clac. On fait le point, Nathan, les abonnements. Ça y est, c'est parti. Le point. Es ça, un ça y est, est, là. Grand moment. Bah Grand ouais. moment pour la sauce. Merci, Ben. Grand moment pour la sauce. Euh, euh, ouais, non, mais on a, euh, ça fait longtemps qu'on l'attend. Depuis qu'on a commencé l'émission, on me tanne à me dire euh, bon, c'est quand tu te lances, c'est quand tu fais un truc
directement euh, avec euh, le, le, la reconnaissance de, de l'invalidité. Donc euh, on crée le compte, un compte classique. Ensuite, on envoie euh, à billetterie.toulousefc.com, c'est justificatif. Donc tout ce qui est carte d'invalidité, carte mobilité inclusion, et surtout dire qu'on est en fauteuil roulant. Donc ça, on l'envoie, le club va créer un compte PMR. Une fois que le compte PMR est créé, on passe sur la deuxième phase, c'est euh, euh, l'adhésion la, à l'association. Donc on a fait une, une adhésion à 60 euros plus un accompagnateur gratuit. Je viendrai expliquer après euh, les raisons pour lesquelles on a choisi ce, ce tarif-là. Et bon. Ah ouais. euh, une fois que l'adhésion est faite, euh, euh, on m'envoie un mail à, à anditolosa.com en me disant « j'ai besoin d'un abonnement accompagnateur ». Et on me fournit le numéro client, puisqu'après je, je fais le lien avec le club pour, pour dire voilà, qui, qui s'abonne réellement. Ensuite, euh, l'association Anditolosa elle revient vers euh, la personne qui souhaite prendre son abonnement pour euh, lui dire euh, quand c'est que son abonnement sera disponible sur son compte. Et une fois que l'abonnement est disponible, donc là euh, j'ai des dates à donner pour les personnes qui ont déjà payé l'adhésion. Voilà, c'est sous 10 jours. Euh, voilà, donc avant euh, à peu près fin juillet, euh, fin juillet, début août, il y aura euh, les abonnements qui seront disponibles sur le, le, le compte billetterie. Et donc le tarif c'est 170 euros pour la personne à mobilité réduite et 170 euros pour l'accompagnateur. Étant donné qu'au match, ça fait, il y a 17 matchs, donc ça fait 10 euros le match. L'an dernier, au match par match, c'était 17. En tribune En tribune. En honneur, ouais. enfin, vous êtes en honneur, en, en honneur, en honneur sud. <coughs> voilà. Donc le, le club nous a fait un tarif de 70% de l'abonnement euh, d'une personne abonnée en honneur sud. Voilà, parce que c'était un peu le point bloquant, l'abonnement. Euh, le tarif qu'on trouvait un peu excessif, étant donné qu'on n'a qu'un emplacement pour se mettre dans le stade. Le club a été euh, quand même assez, euh, assez à l'écoute et assez souple, mmh. qui fait qu'on peut bénéficier de ce tarif-là, qui je trouve est quand même euh, assez honnête. Euh, C'est un, honnête, hein. un bon tarif pour l'emplacement. Oui, Il y avait des questions par rapport à l'accompagnateur, la, à, à étant donné que voilà, des personnes elles sont, euh, elles sont obligées d'en avoir un, et ce n'est pas par choix. Euh, donc elles sont obligées de se déplacer avec quelqu'un, et même de payer à la place de quelqu'un. Voilà, ça c'était le point bloquant, mais voilà, on verra à l'avenir comment on peut essayer de travailler avec le club pour ça. Est-ce que euh, dans les accompagnateurs, quand tu en as un, il faut qu'il soit nommé ou ça peut être un accompagnateur différent à chaque fois Alors l'accompagnateur voilà, euh, peut être différent à chaque fois puisqu'on sait que les personnes euh, elles ont des besoins euh, spécifiques ou alors des personnes qui les accompagnent. Elles ne sont peut-être pas disponibles, donc ouais. l'abonnement peut être euh, effectivement euh, échangé avec... Euh... l'abonnement, il est encore... Euh, il est cessible cette année enfin, bon, oui. oui, je pense. Oui. Là, il sera cessible. Voilà. Donc, Là, il sera cessible. Donc, tu peux ton abo, euh, voilà, l'abonnement... Parce qu'ils auront une condition particulière. Voilà. Là, oui. Et l'abonnement PMR aussi, euh, l'abonnement voilà, accompagnateur pourra changer. L'accompagnateur pourra changer. Et l'abonnement PMR, on en a parlé hier avec le club, euh, il pourra être cessible aussi, dans le sens où, euh, sur les matchs de gala par exemple... Euh, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de places ouvertes au grand public. Admettant, il euh, y a des abonnés qui ne peuvent pas venir, euh, que les gens euh, envoient un message à Andy Toulosa voilà, pour dire euh, est-ce que vous avez des places de côté disponibles Et là, nous, on pourra euh, céder l'abonnement euh, d'une euh, personne PMR qui ne peut pas venir. Le mec, il fait plateforme de revente aussi. Ouais. Mais quelque part, quand tu es, es 32 mmh, sur une plateforme, ce n'est pas un stade de 35 000. <rire> ah ben ouais, je vais créer mon compte comme ça aussi. Mais ce n'est pas un stade de 35 000 et tu es obligé d'avoir euh, ce genre de fonctionnement parce que mmh. sinon, après, tu te retrouves. Moi, je n'ai pas envie d'impacter aussi. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent supporter, même si ça me fait mal de le dire, une autre équipe que Toulouse. Hein. PSG ou l'OM, forcément, ça fait rêver. Je peux comprendre que les gens, ils ont envie de venir voir un match aussi au stadium. Et c'est vrai que je n'ai pas non plus ah, envie oui, de... Tu peux accueillir... Des... D'accord. Ben, J'aimerais bien, voilà, si une personne, elle, elle me dit, voilà, s'il n'y a plus de place disponible au grand public, il, il en restera une dizaine de grand public, ça va vite partir hein, pour un match de gala. Non, mais je veux dire, tu peux faire un parcage visiteur. Ah euh... oui, ça, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est... Euh... Non, mais si... si ah oui. Ah oui, c'est du visiteur, oui. Si euh... c'est un PMR de Lyon qui veut venir voir un... Oui, à terme, moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer, effectivement. Ouais. Voilà, j'ai pas envie que ce soit non plus... Après, à terme, il faudra aussi ouvrir peut-être d'autres emplacements, mais ça, on n'y est pas encore. Déjà, pour cette première année, là, on est 20 adhérents, ce qui est quand même, euh, je crois, un bon Bien. chiffre pour une première année. Ouais. Euh. Les gens ont été réceptifs, ont aimé l'idée de pouvoir euh, s'identifier à un groupe aussi. On a tous un peu souffert de ça. Hein. Quand tu vois des gens... Euh, si être membre de groupe, faire des déplacements, enfin, avoir une vie de supporter normale. Tu te retrouves un peu bloqué quand tu es grand public, quand tu n'as pas forcément de référent pour un quoi. groupe. Comment C'est déjà la débrouille, je vois. Quoi. Exactement. Et là, on a envie un peu de changer les choses avec ce groupe. Euh, qui fait que, qui... 60 euros l'adhésion, il y en a 
certains qui ont tiqué ou qui n'ont pas forcément compris pourquoi c'était aussi cher quand on voit que par exemple les Indians c'est seulement 20 euros. Oui. Alors ça s'explique et tu vas nous l'expliquer maintenant. Ça s'explique avec des chiffres. Non, ça s'explique. Euh... T'es dans la finance toi aussi je Oui, bah, depuis que j'ai. Euh, on voit que tu fais un financier. Depuis quoi. que je me suis rapproché de Ben, ah ouais. effectivement, il, a... il m'a donné des cours de finance. Donc. Um, Ceci il faut savoir, on va prendre un exemple concret. <rire> les Allez. Indians, qui est quand même un groupe, euh, le groupe phare, qui tourne à peut-être 2000, euh, 3000, plus. 3000, 3000, 3000 adhésions. 3000 adhésions, euh, voilà, je ne connais pas le, le montant de l'adhésion. 20 euros. 20 euros. Euh, voilà, 3000 adhésions, 20 euros. Nous, on est euh, 20 adhérents. Ben était prêt à faire le calcul et tout. Non, on, est, ça fait combien on, est, on, est 20, on, on est 20 adhérents, le calcul est fait. On est une association qui vient de se lancer. On a eu euh, un soutien financier du tout, Soubacler aussi, qui nous a permis de lancer l'association, nous a permis de développer un site internet pour être aussi euh, visible. Il y a des frais fixes. En il y a des frais, faut voilà. il y a des frais fixes. Il y a des frais fixes et il faut se lancer. Donc on a souhaité faire ça. Euh, ce n'est pas dans l'objectif de faire de l'argent, parce qu'on reste une association, hein. euh, mais c'est dans l'objectif d'avoir une offre de service aussi, euh, qui est adaptée à ce que les gens recherchent. Donc déjà, l'offre de service première, c'est que si tu prends ton adhésion, tu peux t'abonner. Si tu ne la prends pas, ben, tu ne peux pas t'abonner. Mmh. C'est euh, ensuite, on a décidé de vendre des, des, petits, des petits produits dérivés de la sauce, des t-shirts, des écharpes, qui seront aussi euh, fournis avec un abonnement. Les gens, ils pourront avoir un t-shirt gratuit, une écharpe. Donc, dans, dans ton adhésion, tu as des t-shirts, des écharpes. Voilà. Une écharpe. Des stickers, mmh. par exemple. Euh, ensuite, on a, j'ai commencé à travailler avec euh, l'organisation d'événements. Et l'objectif, ce serait, par exemple, qui dit euh, groupe de supporters, dit également déplacement. Donc, ce n'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu dois te priver de faire des déplacements. Euh, J'envisage, là, je commence à travailler sur celui de Montpellier. Comme par hasard. Comme par hasard. Mmh. Et euh, mmh. c'est un exemple parce que c'est le plus proche. Je m'invite faire... à y travailler avec un copain. <rire> Pour faire un premier... Son copain, c'est pas moi. Il a deux amis Montpellier. Hein. Et euh, on, a, on, a, on aura euh, la limite, là, une location à Front... <rire> Frontignan. <rire> je vais te accompagner. C'est là, là. <rire> je serai là. Les, pr les private jokes. Euh, non, on, a, on, a, on compte organiser, mais de manière à ce que les gens aient payé 60 euros, euh, qu'il l'aient euh, à tarif hyper abordable, mmh. euh, voire gratuit, voire à gratuit, voire prix coûtant euh, d'une place, de, ma voilà, de, de manière à créer aussi du, 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 du souvenir sur une saison et de se dire effectivement, j'ai pris une adhésion à 60 euros, mais derrière, j'ai quand même euh, pu aller voir des chose. déplacements. Il euh, y a d'autres. Euh, d'organisation d'événements que j'aimerais bien faire pour le moment je ne suis pas en mesure de dire donc je ne vais pas vendre du rêve mmh. mais c'est vrai que c'est des choses par exemple euh, pourquoi pas organiser euh, je ne sais pas moi une rencontre avec les joueurs euh, pour euh, le, 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 la sauce euh, en plus c'est une cause qui touche aussi le handicap euh, voilà ça c'est des choses euh, sur lesquelles j'aimerais bien travailler et que les gens se disent bon voilà j'ai payé cet adhésion j'ai quand même euh, je peux quand même profiter euh, d'une offre de service qui est à la hauteur de ce que j'ai payé quoi 60 euros, c'est ça, à payer les frais fixes, c'est ça aussi à vous avoir un t-shirt, une échappe au début de votre adhésion. Si vous faites un déplacement, ce sera à prix coûtant ou peut-être gratuit. Et voilà. c'est surtout ou à tarif un abordable, de, à tarif abordable. Pas non plus, euh... Et c'est un tarif de lancement qui ne sera pas forcément euh, chaque, chaque année aussi à ce tarif-là. Peut-être oui. plus euh, vers le bas que vers le haut. Mais forcément, si l'an prochain on a 30 adhérents, euh, oui. l'objectif c'est que, euh, que, que les adhésions baissent aussi. Voilà, on, est, on, en a, envie, cas, on a envie d'attirer le maximum de monde aussi. Donc, euh... tu, es, tu fais partie de la commune. Oui, bah officiellement oui. On a une question pour toi, euh, Nathan. J'ai deux questions que tu as posées. J'ai Jo Singh sur YouTube qui demande est-ce que l'abonnement est également valable pour les supporters déficients visuels Alors, là on y vient sur le second point. Euh, C'est les personnes en situation de handicap. Donc on a les personnes à mobilité réduite qui ont le droit de s'abonner. Les déficients visuels rentrent euh, dans la catégorie voilà, personnes en situation de handicap qui sont, on va dire, debout. Quoi. Les PSH Les PSH, exactement. Ouais. Alors les PSH, euh, pour le moment... Il n'y a pas d'abonnement, j'en ai parlé au club en début de saison. Bon, à terme, j'ai envie que tout le monde puisse s'abonner au stadium. Il m'avait expliqué qu'il y avait très peu de personnes en fait, qui utilisaient le service et euh, que pour eux, bah, ce n'était pas forcément euh, rentable. rentable de, 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 de proposer des abonnements. Ce que je comprends, comprends aussi, il m'avait donné des chiffres, il m'a dit 3 ou 4 personnes qui utilisaient le service. Euh, L'objectif À partir du moment où tu en as un, oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais déjà, il y a eu l'argument qu'on a eu pour toi. Si tu en oui. as un, tu dois le faire. Exactement. Mmh. Mais il y a eu le pas en avant pour les PMR. Si le service déjà. existe. En plus. Oui. Surtout oui. que toi, tu peux être avec et tout. Donc il y a ce côté. Il y a le lien avec toi aussi. Oui. Alors ils sont, euh, ils sont placés. Euh, il y a des tarifs avantageux qui existent. Donc il mmh. n'y a pas d'abonnement, mais il y a des tarifs réduits. Euh, donc je suis en train de prendre les. Euh, les mêmes ouais. que PMR ou enfin les mêmes que PMR quand il n'y avait pas d'abonnement. Alors parce que du coup, je pense qu'ils se calquent sur le prix de la tribune. Comme c'est un honneur nord, ça risque d'être un peu plus élevé peut-être mmh. que. Mmh. Voilà. 
Donc les personnes, euh, les abonnements, donc ils ne sont pas commercialisés, comme je le disais. Euh, les personnes en situation de handicap, elles peuvent commander des places à chaque match sur le site de la billetterie. Donc pour cela, en fait, elles doivent créer, comme je disais tout à l'heure, le compte, envoyer oui. les justificatifs, carte d'invalidité euh, ou euh, carte de mobilité inclusion, mais dire qu'elles ne sont pas en fauteuil roulant, quoi. Et ensuite, elles, euh, elles ont des... quand elles sélectionnent des places, il y a marqué offre PSH, et elles ont des tarifs réduits qui sont en porte 0,2C, en latéral nord, du coup, à côté de l'entrée des, des joueurs. Quoi. Voilà, mais ça, c'est un gros point sur lequel je veux travailler, et à terme, par l'intermédiaire de l'association, euh, voilà, pourquoi pas développer des... Euh, je sais que le club avait travaillé sur de l'audio description à une époque. Oui, avec l'école oui, de journalisme. Oui, voilà, ça existe encore. Et là, je ne sais pas si ça existe encore. Oui, oui, oui. ils avaient fait le. Que le ils en avaient parlé, le, le TEF, là. Mm. J'ai oublié le nom, ou avec la ouais. tablette, là. Oui. Pour euh, dire ah, où oui. c'est qui se situe ah, sur le terrain et tout. Donc, ça, c'est un exemple de, de, de choses. Euh, et j'aimerais bien aussi avancer sur le, 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 sur le club. Euh, voilà, on ne va pas se focaliser on sur, sur les. On est sur un début d'aventure. Il ne faut ouais. pas oublier qu'on n'a que six mois. Hein. Oui. On, a, on a été créé en janvier. Euh, euh, en, en janvier de cette année euh, donc on y va par étapes déjà que le club au début j'avais deux demandes bon, c'était forcément que tout le monde puisse s'abonner et d'avoir euh, le balcon qui réouvre on a eu l'abonnement PMR on y va par étapes et l'objectif de toute façon une association on sait plus ça grossit plus ça a de poids plus ça a de poids plus on peut faire avancer les choses et à ce moment là même j'encourage je, aussi euh, les, les personnes PSH à, à adhérer à l'association euh, on va aussi fera... avoir du poids quand oui. tu vas les présenter. Alors on fera peut-être euh... des tarifs euh, différents pour les PSH. Ça, je vais y réfléchir. Pour, pour, pour. Pour, euh, parce qu'il n'y aura pas la même offre de service. Donc Bien derrière, sûr. Euh, tu adaptes, mais à minima de pouvoir contribuer et de pouvoir être identifié euh, auprès de l'association mmh. et euh, être. Euh, du club aussi. Et avoir, avoir un poids tout simplement et mmh. de pouvoir dire voilà, moi j'ai euh, 15 adhérents euh, PSH et ils aimeraient bien pouvoir s'abonner. Comment on fait maintenant Donc voilà, c'est mmh. un vas -y, vas -y. petit peu pour les avancer. Et du coup, Sacha qui précise que c'était Touch Toussi, l'association qui s'occupait ouais. ouais. de ça. Et il avait d'ailleurs une question, c'est à quand le tifo, Andy Tolosa La bâche déjà. Il y a la bâche qui est en préparation, tous les, euh, tous les produits dérivés sont en confection. là. Mm. Euh, et puis ouais, pourquoi pas un tifo un jour, euh, voilà. On ne sait jamais, On parce que l'avenir nous réserve. <rire> ben oui, bien sûr. Le, le jour où tu te fais gazer, tu as réussi ta carrière de C'est déjà, ouais, déjà, déjà fait. fait ça. Oui, mais c'était avant, ça ne compte pas. Ça compte pas. C'est ça qui a lancé le truc. Non, mais on est, on est d'accord que ce sera un groupe de supporters. Et pas... il, y a, il y a beaucoup de oui. connotations et des dessins un peu ultra, etc. Mais on est sur un groupe de supporters. Oui, 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 oui bien sûr. Il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup alors, de deuxième degré aussi. Quoi, alors, oui, le, la typographie peut faire penser à. Mais en fait, on a voulu. Euh, casser un peu les bandes du groupe. Casser un peu l'image. Téléthon. Euh, la... Alors j'ai dit ça, mais bon, ça a manqué de respect au Téléthon. Mais casser l'image du supporter du handicap un peu gentillé, un peu mignon, mmh. de dire aussi qu'on est des supporters à part entière et qu'on a envie de vibrer comme n'importe quel autre supporter. Donc voilà. Et je, je remercie Julien, voilà, s'il nous écoute, pour les graphismes qu'il a fait, qui je trouve sont quand même plutôt travailler. pas mal. Un peu travaillé. Voilà. Façon, on, vous fera, on vous fera découvrir tout ouais. ça dans les dans l'émission. C'est le c'est cette assoce les Andy Tolosa, c'est un peu le, le fil rouge de, de la feuille de match depuis 3-4 mmh. ans. Il y a eu les avancées avec l'époque ouais. cladiste, la naissance du projet, l'émergence. C'est l'enfant de la feuille de match. Exactement, exactement. Et on est très fier, on est très fier de toi. On attendait ouais. qui l'ont dit ouais. aussi. Il y a euh, beaucoup de retours positifs. Qui l'ont dit. Mais nous, on est très très fier de toi et on va t'encourager euh, là-dedans. Ouais. Tu sais très bien qu'on sera toujours tous derrière toi et qu'on t'aidera pour. Mmh. Pour aller plus loin possible et réaliser tous, tous ces projets parce que ben, c'est important aussi vous faites partie du, de la communauté de la société tout simplement aussi ouais. et c'est parce qu'il n'y en a que deux ou trois qu'il faut les mettre de côté moi ça je suis désolé s'il ouais. y en a un ben, c'est qu'il faut y aller et il faudra le proposer le club pour le moment l'entend et je trouve joue le jeu on espère que ça va continuer oui. comme ça euh, on remercie aussi tout sous le qui a beaucoup euh, qui a beaucoup euh, aidé oui. aussi avec, avec toi et puis qui tiennent aussi les engagements c'est à dire de, de développer euh, de faire en sorte qu'on améliore les choses et euh, depuis la première réunion de travail en octobre je trouve que les ouais. choses vont quand même dans le bon sens ouais. 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 oui c'est vrai parce qu'à un an on en parlait oui, oui. on en parlait un peu comme ça c'était un peu dans le vide et, 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 je... un an, et un an après voilà tu es abonné tu as ouais. T'as pas encore beau, as... Non, non, mais c'est beau quoi. Il y aura des cartes, attention, il y aura des cartes physiques. Ah. Et euh, de rappeler aussi euh, au niveau de, du parking, les gens pourront se garer. Parking A, le parking PMR qui est sous le pont du stadium. Alors pour le moment, j'avais posé la question pour savoir si les PSH pouvaient se garer aussi à cet endroit-là. Je suis en attente de retour du club, mais voilà. L'idéal, ce serait à minima tout que tout le monde puisse déjà euh, bénéficier de moyens d'accès au stade plutôt facilitants. Et eh bien bravo Nathan, en tout ouais. cas. Félicitations. 
Euh, on va... les, non enfin, les non PMR peuvent participer aussi. Oui, bien euh... sûr, les non PMR ouais. peuvent adhérer. Euh, des soutenir, on peut adhérer, soutenir, des pour, dons. Des, voilà, pour faire des dons, ça reste une association. Pas fermé, quoi. Quand vous faites un don à la, à, aussi à la feuille de match, bah, vous pouvez faire. Henri, euh... <rire> bon, oui, il a quand même déjà pas participé. Il a participé déjà, Henri. Vous oui, pouvez le faire aussi en Tolosa. Ouais. Si tu permets euh, la vanne avec un petit peu d'humour, devenir coupable avec un PMR, c'est l'assurance d'avoir une place bien placée, pas trop chère. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Pour terminer, quand même, sur notre. Oh, faut pas déconner, en plus, trop Ouais. On enchaîne, messieurs, avec nos internationaux. Et c'est Thomas qui nous a fait un, un petit retour de, des internationaux qui, sont, qui, qui étaient ben, euh, en équipe nationale. Euh, donc, ça s'est passé en Allemagne pour certains et en États-Unis pour d'autres. Donc, euh, la Suisse de Vincent Siro, il n'a pas été titulaire durant la compétition, mais a pu jouer 38 petites minutes. Il est notamment rentré lors de l'élimination de la Nati contre les Anglais, futur finaliste de la compétition, contre les Espagnols de Gélabert. De l'autre côté de l'Atlantique, Soiseau et euh, Caceres participent à la Copa América le premier, malgré un très bon premier match à une compétition compliquée face à la bande à Messi et Courte ayant été exclue. L'essence et coéquipiers à 10 lors de la dernière rencontre du tournoi, les déchignés éliminés prématurément. Du côté de Caceres, ses coéquipiers, eux, ont réalisé une phase de groupe parfaite et trois victoires en trois rencontres. Le tout joint de Toulouse, hein, pardon, aura joué 90 minutes réparties sur deux matchs avant de subir une élimination cruelle au tir au but contre les Canadiens de Jonathan David. Voilà pour le petit point des, des internationaux A du TFC, ce qui avait aussi pas mal de jeunes. Euh, avant qu'on passe au Mercato, on est un petit peu à la bourre. Juste le maillot, les gars. Ouais. Le nouveau maillot, il est sorti. Nike, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Alors, la bande violette, les bandes violettes. Alors, je sais que toi, là-bas, ce que t'en penses. J'arrive après. Fred, déjà, qu'est-ce que t'en penses Mais Fred, au début, sur le premier visuel, pff, bof. Et en vrai... Euh... Il l'a acheté. Non. Ouais, <rire> je l'ai si, si, acheté. Ça, ouais. Ouais, quelque part, je l'ai acheté. Pour son ouais. fils. Pas que pour son fils. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, ah, il a craqué. Euh, J'ai acheté pour quelqu'un d'autre. Ah. Euh... T'étais là ce jour-là. Ouais. J'étais là ce jour-là. Oui, J'allais dire tout, 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 tout le monde était là. Je te donnerai la réponse dans 20 minutes. Et euh, ouais, donc, et après, quand je, le... enfin, bon, quand je le vois porter, je me dis que bon, ah oui, est... on n'est pas sur du sur du pire pire. C'est pas un maillot qui restera dans les annales dans 10 ans, mais euh... ouais, il, a... il faudra voir avec le combo. Euh... C'est un bon premier, non De l'extérieur. Ça vaut pas le Copa 2005. Mais ça, voilà, il y, y a le retour du violet euh, qui est dominant. Il y a... Il est au lac voilà. Après, il est, il est un peu simpliste dans les finitions, mais bon, allez, on va pas rentrer non plus dans les, dans les détails. Euh, ouais, c'est un... Euh, J'y mettrais un, allez, 11 et demi sur 20, quoi. Oh, t'es dur. Hein. Ah ouais, t'es pas non plus ah, super statistique. Non, mais non, c'était quoi si c'était dégueulasse dit, quoi. Voilà. Ah ouais, pas ouais, ouais. 11, 11 et 2. Non, ouais, non, mais, non, mais dégueulasse, c'est 6 quoi. 11 et demi, ah, c'est bleu. 11, 11, et demi, voilà. 11 et demi, 12 moyen. <rire> Mehdi. Voilà. J'en ai rien à péter, je l'achèterai mmh. pas parce que c'est Nike et voilà, c'est tout. C'est ouais. très bien hein, pour, le, pour le club, si vous voulez, mais bon. Euh, Ouais. C'est sur un catalogue, tu le prends, machin, etc. Pour Moi, je prof... préfère quand il y a une collab, quand il y a un peu de création. Là, il n'y en aura plus, clairement. Mmh. Euh, là, ils vont prendre des habits habituels et ils vont coller le logo TFC. Ah, mais quand il y avait de la création, voilà. on râlait parce qu'il y avait trop de, de couleurs. Mais de, je préfère ça. Tu préfères ça Je préfère Tu l'auras acheté, le truc euh, pré-game, là Lequel Le jaune et rouge. Le truc, là. jaune et rouge. <rire> ouais, mais je préfère ça. Au moins, tu as travaillé quelque chose avec... Euh... Enfin, t'as fait un truc dégueulasse, mais je veux dire, au moins tu l'as tu, tu osé la bosser. Tu l'as bossé, t'as pas le même maillot de pré-entraînement que le Sporting cas. Portugal, tu vois. Ouais. Ouais. Pour un premier Nike, il me choque pas, quoi. Enfin, je... Mais il me dit pas qu'il est moche, ma chérie, ah, ouais, ouais. mais je n'en ai rien à péter. Ouais, ouais. Ouais. Euh, <rire> bon, on se surveille. Même est... pas, je sais pas. Objectivement, je le trouve moins bon que celui de Montpellier. En fait, c'est de classe, du coup. Il est sympa, celui de cette année. Et tu l'as fait 50 ans. Allez, Clément. <rire> J'attendais tapis dans l'ombre. Euh, non, ben moi je le trouve nul, hein, tout simplement. Euh, je ne vais, euh, vais pas épiloguer mille ans dessus, mais je trouve que c'est vraiment le degré zéro de, de l'inspiration. Il n'y a, a rien. Il n'y a pas d'identité. A... Ça se voit que ça a été fait en 7 minutes sur un coin de table, comme je vous l'ai déjà dit. Mmh. Et moi, ça m'agace un petit peu, surtout quand tu vois que l'an dernier, on avait quand même un des maillots les plus classes de Ligue 1, reconnu que, comme tel par pas mal de clubs et de supporters adverses. Donc passer de, de ça à, à ce maillot-là. Bienvenue chez Nike je trouve ça un peu triste tout, non C'était annoncé. Mais en fait, hein, ils sont balèzes parce que, voilà. comme je vous l'avais dit, moi, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc, c'est quand même moi, une je belle perte. Quand même, qui revient, ils reviennent plus à les origines de maillot du TEF. L'année dernière, c'était rayé. On n'a jamais été rayé en fait, de base. La Juve était rayée, le Milan AC était rayé, le Barça, il avait. Il y avait des grosses rayures sur ça, beaucoup. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas notre comment te dire, notre, notre identité. Voilà, c'est blanc et rouge. Comme Monaco avait. 
Il y a un truc en biais. Mm. Voilà, ça c'est leur identité. Le ben PSG, on est Monaco en violet. Euh, voilà. ouais, totalement ça. Et là, je trouve qu'on revient un peu plus quand même sur un truc voilà, avec du dominant violet. Bon, il y a cette, oui, il y a cette, il y a cette barre au milieu là, qui. Euh... Comme Monaco au final. Pl -pl Plein de toi, non, et Monaco, Monaco c'est le même des 100 ans et c'est le même que chaque année. Franchement, ouais. allez, non, ils, ils enlèvent cette putain de barre qui sert à rien. Tu fais juste tout violet avec juste le signe Nike qui a écrit le, le LP promotion et c'est bon, c'est réglé. Ça, c'est un t-shirt. Là, moi, j'aurais pas gueulé parce que. Ben oui, mais. Ouais, mais. Tu peux pas le vendre quand même, maillot, du coup. Mais c'est devrait être ça, moi. Tu m'excuseras, Certains maillots, certains des t-shirts. Ça ne change pas tous les uns. Donc, ça, je le mets pour aller bosser le truc. C'est tout. Allez, alors il faudrait qu'on soit violet complet chaque année. Mais oui. Univiolet, j'aurais dit oui direct. Là, on passe ça. Pour moi, ça arrivera jamais. C'est le plagiat de River Plate. C'est du violet, c'est juste une nuance de violet. C'est très rare, les maillots unis comme ça, sans autre. C'est impossible. Mais le maillot de couleur qui est maillot de domicile ne devrait pas changer tous les ans. Oui, ça, moi, je suis d'accord. Tu fais des fantasies sur l'extérieur, pas sur le domicile. Ouais, j'ai des réactions euh, à Volarium qui est assez d'accord euh, avec dans l'ensemble. Je le trouve horrible. Un maillot générique Nike comme j'attendais, sans identité et chocolat Nitrantémie qui ajoute. Je suis d'accord, ça vaut un 11, pas plus. Lucas Alerté qui souligne que la gamme life la Lifestyle pardon, est plutôt propre et j'en profite pour le remercier puisqu'il a renouvelé son abonnement et en plus il a encore offert un autre abonnement à Kamanzi le Crack 31. Ah, ah Kamanzi le Crack. Euh... Et je vais le dernier commentaire sur une mère qui nous dit conversation de garçon fouteux, fashion de victime. <rire> <rire> Mais n'oubliez pas qu'à un moment on parlait de bonne jeune, donc c'est vrai que ça va oui. être pire. Mmh. Moi j'étais hypé par la pub. Attends, on n'a pas vu l'extérieur. Moi j'étais hypé par dire, la pub et j'avais mis un 14, 15, 15, 15 je crois j'ai mis. Et c'est vrai que quand mais tu vois, il est fait juste très simple. Ils sont monstrueux. Mais la bonne jeune aurait été catastrophique. Mais j'aimerais bien le voir en vrai, porté. Parce que ça change aussi la nuance. Parce que l'an dernier, c'était pareil un peu. Alors tu l'as aussi oublié, mais tu l'as vu porter. Je l'ai vu porter, Sacha, il l'a porté. Non, mais par un vrai joueur de foot, pas par Sacha, s'il vous plaît. On l'embrasse, Sacha, c'est vrai. Oh, on enchaîne, on est clairement, clairement, est totalement. C'est la reprise, hein. ouais, ouais, sûr. Ouais. 